డాక్టర్ గారు చూస్తే చాలా మందిలో కూడా ఇప్పుడు నోటి దుర్వాసన అనేది పెద్ద సమస్యగా ఉంది అంటే ఎంత మంచిగా మీరు చెప్పిన బ్రష్ చేస్తున్నా కానీ నోటి దుర్వాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో చిగుల ఇన్ఫెక్షన్ వల్లే నోటి దుర్వాసన వస్తుందా అసలు రీజన్ ఏంటి చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇది నోటి దుర్వాసన అంటే బ్యాడ్ బ్రెత్ ఆర్ హ్యాలిటోసిస్ అంటారు దీనికి మేజర్ అంటే ప్రధాన కారణం వచ్చేసి దాదాపు డెబ్బై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం కారణం వచ్చి నోటిలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ కానీ నోట్లో ఉన్న ఎనీ ప్రాబ్లం కానీ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నో నోట్లో ఉన్న సమస్యలు అంటే పంటలో పుచ్చి పళ్ళు అవ్వచ్చు అలానే చిగుల ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు ఈ రెండు ప్రధాన కారణాలు ఈ నోటి సమస్యలకు వస్తే అలానే కొన్నిసార్లు అల్సర్స్ రావటం అలానే కొన్నిసార్లు ఈ డ్రై మౌత్ అంటారు అంటే నోరు పొడి బారిపోవటము ఇవి కూడా కారణాలు అవ్వచ్చు కానీ ఇవి కాకుండా ఇవి కాకుండా కొంతమంది మీరు అన్నట్టు కొంత చాలా మంది చెప్తారు నేను రోజుకు రెండుసార్లు బ్రష్ చేస్తున్నా ఒకవేళ నోటి సమస్యలు ఏం లేకపోయి దుర్వాసన ఇంకా వస్తుంది అంటే కొన్నిసార్లు గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు టాన్సిలైటిస్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు బట్ ఏంటంటే మనం అలాంటి పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు డెంటల్ స్క్రీనింగ్ చేస్తాము నోటి సమస్యల్లో ఏమన్నా ఉంటే అవి ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ఇవే అవే రీజన్ అయితే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది అలానే బ్రషింగ్ ట్వాయిస్ కొన్నిసార్లు మెడికేటెడ్ టూత్ పేస్ట్ ఇస్తాము కొన్నిసార్లు మౌత్ వాష్ ఇస్తాము నోరు పొడి బారిపోతుంటే కొన్నిసార్లు మౌత్ వాష్ ఈ సలైవా స్టిమ్యులేషన్కి ఇస్తాము సో వీటితో ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇవి కూడా లేకపోతే ఏంటంటే మనకి ఇంకా బియాండ్ ఓవరల్ హెల్త్ అంటే నోటి సమస్యలు కాకుండా ఇతరత్ర అల్సర్ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ ఇవి కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా ప్రధానంగా కారణం అయిపోయాయి నోటి తేంపులు ఎక్కువ రావటము ఇవి కూడా కారణాలు అవ్వచ్చు బట్ మేజర్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రీజన్స్ వచ్చేసి ఇవి ఓవరల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనమాట సో మీ దగ్గరికి పేషెంట్ ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత డెంటల్ స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత దానికి తగ్గట్టు ఇప్పుడు నోట్లో పుచ్చి పళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి పుచ్చి పళ్ళని సిమెంట్తో పెడతాము సిమెంట్తో రెస్టోర్ చేస్తాము గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ చిగుల ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే వాటిని ట్రీట్ చేస్తాము గార పట్టు ఉంటే గార తొలగించినప్పుడు యూజువల్ మ్యాక్సిమం రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకి గార పట్టినప్పుడు ఈ ఫుడ్ ఎక్కువ టైం ఇరుక్కున్నప్పుడు అది దుర్వాసనకి కారణం అవుతుంది అది ఒకసారి తీసేస్తే దాంతోపాటు ఆ బ్యాక్టీరియా కూడా ఆ క్రిముల్ని కూడా తీసేసినట్టే సో దాంతో ఖచ్చితంగా కొంచెం రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కూడా చాలా ఒక టూ సిట్టింగ్స్లో ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్లో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఇదైతే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ దానికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అదే